హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు ఎలక్ట్రానిక్ బేసిక్స్ ఇన్ తెలుగు ఈ వీడియోలో మనం ట్రాన్సిస్టర్తో వర్క్ చేసే బైస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ గురించి తెలుసుకుందాం మల్టీ వైబ్రేటర్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ అండి అది సైన్ వేవ్ కాకుండా స్క్వేర్ వేవ్ కావచ్చు ట్రయాంగిల్ వేవ్ కావచ్చు రెక్టాంగులర్ కావచ్చు షార్ట్ టూత్ కావచ్చు ఇంకే ఏ వేవ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ అయినా అది జనరేట్ చేస్తుందండి ఈ మల్టీ వైబ్రేటర్ అనేది టూ వర్డ్స్ యొక్క కాంబినేషన్ అండి మల్టీ ప్లస్ వైబ్రేటర్ మల్టీ అంటే మెనీ అని అర్థం వైబ్రేటర్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ అని అర్థం అంటే మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ ఉంటాయని అర్థం అందుకే దీన్ని మల్టీ వైబ్రేటర్ అని అంటారు ఈ మల్టీ వైబ్రేటర్కి టూ స్టేట్స్ ఉంటాయండి ఒకటి స్టేబుల్ స్టేట్ ఇంకొకటి క్వాజీ స్టేబుల్ స్టేట్ ఇక్కడ స్టేట్ అంటే హై స్టేట్ కావచ్చు లో స్టేట్ కావచ్చు హై అంటే హై వోల్టేజ్ లో అంటే లో వోల్టేజ్ అండి ఓకే మల్టీ వైబ్రేటర్ యొక్క అవుట్పుట్ హై స్టోట్లోనే కాన్స్టెంట్గా ఉంటే దాన్ని స్టేబుల్ స్టేట్ ఉంటారు లేదా లో స్టేట్లోనే కాన్స్టెంట్గా ఉంటే దాన్ని కూడా స్టేబుల్ స్టేట్ అని అంటారు అయితే మల్టీ వైబ్రేటర్ యొక్క అవుట్పుట్ హై స్టేట్లోనో లో స్టేట్లోనో ఏదో ఒక స్టేట్లో కాన్స్టెంట్గా ఉండాలండి ఉంటే అప్పుడు దాన్ని స్టేబుల్ స్టేట్ అంటారు క్వాజ్ స్టేబుల్ స్టేట్ అంటే అలా కాన్స్టెంట్గా ఉన్న మల్టీ వైబ్రేటర్ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ ట్రిగ్గర్ ఇవ్వడం వల్ల లేదా ఇంకేదైనా రీజన్స్ ఆ స్టేట్ మారిపోయి కొద్దిసేపు వేరే స్టేట్లో ఉండి మళ్ళీ తిరిగి వర్చువల్ స్టేట్కి వచ్చేస్తుంది కానీ ఆ టైం పీరియడ్ని మనం క్వాజ్ స్టేబుల్ స్టేట్ అంటాం అంటే ఒరిజినల్ స్టేట్ ఉండి ఉండి మారి వేరే స్టేట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి ఒరిజినల్ స్టేట్కి వచ్చేస్తుంది ఇలా మారిన టైం పీరియడ్ని మనం క్వాజీ స్టేబుల్ స్టేట్ అంటాం ఈ స్టేబుల్ స్టేట్ క్వాజీ స్టేబుల్ స్టేట్ ఆధారంగా మనం మల్టీ బల్ పీరియటర్స్ని త్రీ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేయొచ్చు అవి అస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ మోనస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ అండ్ బైస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ అస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ అంటే అది ఏ స్టేట్లోనూ స్థిరంగా ఉండదండి అంటే లో స్టేట్ నుంచి హై స్టేట్కి మరియు హై స్టేట్ నుంచి లో స్టేట్కి మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది దాని అంతటి అదే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే కొంత టైం పీరియడ్ తర్వాత హై స్టేట్ నుంచి లో స్టేట్కి మళ్ళీ కొంత టైం పీరియడ్ తర్వాత మళ్ళీ లో స్టేట్ నుంచి హై స్టేట్కి అది స్టేట్ని మూవ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట అంటే స్క్వేర్ వేవ్ లాగా వస్తుంది అవుట్పుట్ దాన్ని మనం ప్రీ రన్నింగ్ మల్టీ వైబ్రేటర్ అని అంటాం ఇక నెక్స్ట్ ఇది మోనోస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ లేదా సింగిల్ షాట్ మల్టీ వైబ్రేటర్ లేదా వన్ షాట్ మల్టీ వైబ్రేటర్ కూడా అంటాం ఎందుకంటే ఇది కాన్స్టెంట్గా ఒక స్టేబుల్ స్టేట్లోనే ఉంటుందండి ఉంటే హైలో ఉంటుంది లేదా లో స్టేట్లో ఉంటుంది మనం ఇన్పుట్లో ట్రిగ్గర్ ఇవ్వడం ద్వారా అది స్టేబుల్ స్టేట్ నుంచి క్వాజ్ స్టేబుల్ స్టేట్లోకి మారిపోతుందండి ఆ తర్వాత కొద్ది టైం పీరియడ్ తర్వాత మళ్ళీ తన ఒరిజినల్ స్టేబుల్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం సింగిల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా ఇది ఇలా జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని వన్ షాట్ మల్టీ వైబ్రేటర్ కానీ లేదా సింగిల్ షాట్ మల్టీ వైబ్రేటర్ అని కానీ అంటారు ఈ బైస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ అంటే ఇది ఉంటే హై స్టేట్లో ఉంటుంది లేదా లో స్టేట్లో ఉంటుంది హై స్టేట్లో ఉంటే అలాగే ఉండిపోతుందండి లేదా దాన్ని మళ్ళీ మనం స్టేట్ మారిస్తే మళ్ళీ లో స్టేట్లోకి వస్తుంది ఆ లో స్టేట్లో అది అలాగే ఉండిపోతుంది మళ్ళీ మనం మార్చేదాకా అది అదే స్టేట్లో ఉంటుంది సో అంటే ఏ స్టేట్లోనైనా ఇది స్టేబుల్గా ఉండగలదు కాబట్టి ఇది బైస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ ఇది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మల్టీ వైబ్రేటర్ కూడా అంటారండి ఎందుకంటే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ పాయింట్ అండి వన్స్ జీరోస్ని స్టోర్ చేసుకోవడం సో హై స్టేట్ అంటే లాజికల్ వన్ లో స్టేట్ అంటే లాజికల్ జీరో మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చి స్టేట్ మార్చేంత వరకు అది అదే స్టేట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్టేట్ స్టోర్ అవుతుంది అలాగే సపోజ్ లాజికల్ వన్ అనుకుంటే వన్ అలాగే స్టోర్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ జీరో అని అనుకుంటే జీరో అలాగే స్టోర్ అయిపోతుంది సో మనం స్టోర్ చేయగలిగి వీలుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బైస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ని మనం ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అని కూడా అంటాం ఇక బైస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ అనేది టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చండి ఫస్ట్ది ఎమిటర్ కపుల్డ్ బైనరీ సెకండ్ది కలెక్టర్ కపుల్డ్ బైనరీ ఈ ఎమిటర్ కపుల్డ్ బైనరీని మనం స్మిత్ ట్రిగ్గర్ అని కూడా అంటాం ఈ స్మిత్ ట్రిగ్గర్ గురించి ఆల్రెడీ వీడియో చేశానండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు వెళ్ళి చూడొచ్చండి సెకండ్ది కలెక్టర్ కపుల్డ్ బైనరీ ఈ వీడియోలో మనం ఈ కలెక్టర్ కపుల్డ్ బైనరీ గురించే తెలుసుకుందాం అందులో టూ టైప్స్ ఉంటాయండి సెల్ఫ్ బయాస్డ్ బైనరీ అండ్ ఫిక్స్డ్ బయాస్డ్ బైనరీ అని సో ఈ వీడియోలో మనం సెకండ్ టైప్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామండి కలెక్టర్ కపుల్డ్ బైనరీ ఇదేనండి మన బైస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ యొక్క సర్క్యూట్ ఇది కొంచెం క్లమ్సీగా ఉంటుంది ముందు దీని యొక్క ఈజీ ఫామ్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ని
बेस की इनपुट वस्तु अलगे इकड़े पाइंट ए ना क्यू टू ट्रांजिस्टर बेस की इनपुट वस्तु इप्ड मन डर दिन पवर सप्लाई आते अंत वीसीसी डैरक्ट इच्छे ये ट्रांजिस्टर फस्ट कंडक्टी चपले कंटे यदो ट्रांजिस्टर फस्ट आदि अभी क्यू वन का लेदा क्यू टू का सपोज क्यू टू आनक अब वीसीसी करे आर एल वन पास पाइंट ए ना आर वन थ्रू इला ट्रांसफर क्यू टू की बेस की इनपुट इतनी कलेक्टर के लागो वीसीसी ना करे वस्तु सो ये ट्रांसफर आनक इला आने बेस बी दोलटेज ड्रापदी चाल लो उ करे पास अंदर की सो करे फ्लो कलेक्टर नीचे करे फ्लो अब सो करे इला क्यू टू फ्लो अवल क्यू वन ट्रांसिस्टर अने बेस की सरपड़ा करे इवेदी एंड करे मत बी गुंड इला ट्रांसिस्टर गुंड ग्रउंड के सो ई क्यू वन ट्रांसिस्टर कावास करे बी अने पाइंट दोलटेज सरपोदी सो क्यू वन आफ अलगे सेंमें क्यू वन ट्रांसिस्टर आनते पाइंट ये दर वोलटेज ड्रापन उदी सो ट्रांसिस्टर क्यू टू बेस की एक्वे करे सो क्यू टू आफ अंत क्यू वन ट्रांसिस्टर आनते क्यू टू आफ क्यू टू आनते क्यू वन आफ इधी मल्टीपैब्रेटर सर्क्यूट फंशन मेन फंशन इदे अं पवर् सप्लाई इवगा रूम ट्रांसीस्टर एदोटे अच्छे क्यू वन का लेते क्यू टू यानी रेदो आनंदी सो चपेन बैस्टेबल मल्टीपैब्रेटर अंत यदो स्टेट अभी स्टेबल उ सपोज मैं अवटपुट बी दीकना लेटपुट मैं क्यू टू ट्रांसफर दीकना दीन अवटपुटे हई अना लो अना उ क्यू वन क्यू टू ट्रांसफर एद वर्क मैं अवटपुट क्यू टू दीकटे स्टेट हई लड़ू लेदा लो लड़ू आ स्टेट अलागे उड़ी मन स्टेट मार्चाले अंत ट्रिगरिंग इवाली ट्रिगरिंग इवे एक्सटर्नल मन इनपुट इवे आ इनपुट एलांटे आ ट्रांसफर या अवटपुट चेंजे दाने ट्रिगरिंग अट सो मन अवटपुट क्यू टू अने ट्रांसफर दीकटे दिन अवटपुट हई उद अटे मन ट्रिगर इवे वाल अवटपुट लो अंदर सो मैं रूम ट्रांसीस्टर यूज रूम दर मन अवटपुटी अवटपुट मैं इला चेंज ट्रिगरिंग इवे वाल चेंजे ट्रांसीस्टर अवटपुट हई एपड़ी लो एपड़ने ट्रांसीस्टर या स्विचिंग क्यार्टरिस्टिक बटी उठाएँ ट्रांसीस्टर या स्विचिंग क्यार्टरिस्टिकल की उपयोग मल्लोस ट्रांसीस्टर क्यू टू ट्रांसीस्टर अक मन कलेक्टर की बीसीसी इतना और रिजिस्टर हो कलेक्टर दर इनपुट बीबीबी इनिशिय जीरो वोल्स अंत इनपुट मन बेस की एट वोलटेज इवेटर ग्रउंड की इच्छा इकड़ा अंत वीसीसी ना मन करे वस्तु का बेस दर मन एट वोलटेज इवकड़ों तो बेस टर्मल ओपन अवदी ओपन अवकते कलेक्टर नीचे एमटर की करे फ्लो अव इला अवन ट्रांसीस्टर अब ओपन सर्क्यूटी अंत ट्रांसीस्टर आफ स्टेट के कट आफ स्टेट के अंत कट आफ स्टेट अंटी कलेक्टर नीचे एमटर की करेक्ट अने पास अव सो अब मन ट्रांसीस्टर प्लेस में ओपन स्विच इमेजिंग से ओपन स्विच अंटे वरे मोतम कलेक्टर दर आई इक ड्रॉप उन्न पाइंट कलेक्टर दर ड्रॉप अवटपुट मोतमें बीसीसी वस्तु अंत एपड़े ट्रांसीस्टर कट आफ स्टेट उ अवटपुट हई उ ट्रांसीस्टर की सफिशेंट वोलटेज एपड़ी इनपुट मन पाइंट सोन वोलटेज कटे एक्वे आ ट्रांसीस्टर आन इन इनपुट मन सफिशेंट वोलटेज इच्छी चुदा इपू इनपुट मन सफिशेंट बीबीबी वोलटेज इच्छी चुदा सफिशेंट वोलटेज पाइंट सोन वोलटेज कटे एक्वन चपा बेस की पाइंट सोन वोलटेज कटे एक्व वोलटेज इस्ते इक बेस टर्मल ओपन अवतनी अंत इन वीसीसी वे करे कलेक्टर गुड फ्लो एमटर लोग पास अवतनी अंत कलेक्टर नीचे एमटर की कलेक्टर अभी पास अवतनी मन एंटे मन पाइंट सोन वोल्स कटे एक्वेज इनपुट इच्छा कदा अंदक यह कलेक्टर अभी आनंदी अंत साचुरे रीजनों के सो इन ट्रांसीस्टर साचुरे रीजन का मन सो ट्रांसीस्टर मन इन क्लोज स्विच इमेजिंग से सो क्लोज स्विच अंत मैं अवटपुट एक्सा ट्रांसीस्टर ट्रांसीस्टर एम क्लोज स्विच अंत और कंडक्ट वैर दर मन 
పారల్ గా కరెంట్ వోల్టేజ్ తీసుకుంటే ఎలా వస్తుందండి జీరో వస్తుంది ఎందుకంటే వోల్టేజ్ అంటేనే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్ అనేది జీరో వస్తుందండి సో ఇక్కడ మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్లో ఉంటుందో అప్పుడు అవుట్పుట్ జీరో వస్తుందండి సో విసిస్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే విఔట్ ఈక్వల్ టు జీరో అనమాట ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నోట్ చేసుకోవాలండి ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయితే అవుట్పుట్ జీరో అండి ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయితే అవుట్పుట్ హై ఉంటుందండి అంటే విసిసి ఇప్పటి వరకు నేను సింపుల్ బైస్టేబుల్ మల్టీ వేబ్రేటర్ సర్క్యూట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి ఒరిజినల్గా మీ టెక్స్ట్ బుక్లో దీనికి కొంత చేంజెస్ ఉంటాయండి అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తారు ఈ రెసిస్టర్ ఆర్ వన్ పైన ఒక కెపాసిటీ ఉంటుందండి అలాగే ఆర్ టూ పైన కూడా ఒక కెపాసిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవి స్పీడ్ అప్ చేస్తాయండి స్పీడ్ అప్ కెపాసిటీస్ అంటారు మన అవుట్పుట్ని షిఫ్ట్ చేయాలండి లో టు హై హై టు లో షిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు ఈ స్పీడ్ అప్ కెపాసిటీస్ అన్ని ఉపయోగపడతాయండి అంటే ఈ కెపాసిటీస్ యాడ్ చేయడం వల్ల షిఫ్టింగ్ అనేది స్పీడ్గా జరుగుతుంది అదే ఒక చేంజ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ మనకి ట్రిగ్గరింగ్ వన్ ట్రిగ్గర్ టూ డైరెక్ట్గా ఇచ్చాం కదండి ఇలా ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ఈ విసిసి పవర్ సప్లై ఆన్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్గా రెండు ట్రాన్సిస్టర్లు ఆన్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాయండి ఎందుకంటే క్యూ వన్ ట్రాన్సిస్టర్కి క్యూ టూ ట్రాన్సిస్టర్కి బేస్కి ఇన్పుట్ సఫిషియంట్గా అందుతుందండి ఇక్కడ క్రాస్ కప్లింగ్ ఇచ్చాం కాబట్టి రెండు వర్క్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది సో అలా కాకుండా కొద్దిగా స్టాండర్డ్గా మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఈ క్యూ వన్ కానీ క్యూ టూ కానీ రెండింటిలో ఏదో ఒక ట్రాన్సిస్టర్ మాత్రమే వర్క్ అవ్వాలండి సో ఇక్కడ ఈ ట్రిగ్గరింగ్ తీసేసి ఇక్కడ రెండింటికి మనం గ్రౌండ్ చేస్తామండి అంటే రెండు బేస్ని గ్రౌండ్ చేస్తున్నాం నెగిటివ్ ఓల్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి మాత్రమే వర్క్ చేస్తుంది ఫిక్స్డ్ బయాస్ బైస్టేబుల్ మల్టీ వేబ్రేటర్ సర్క్యూట్ చూసే ముందు ఈ సర్క్యూట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో ఒకసారి చూద్దామండి అంటే ఆన్లైన్ సిమ్యులేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను అక్కడ ఈ సర్క్యూట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం ఇదేనండి మన ఆన్లైన్ సిమ్యులేటర్ సర్క్యూట్ ఎగ్జామ్ సేమ్ ఉంది కదా చూసుకోండి ఒకసారి సో ఇక్కడ మనం ట్రిగ్గరింగ్ ఇస్తున్నామండి ఇది నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ అండి ఎందుకంటే రెండు ట్రాన్స్టర్ ఆన్ అవుతాయి ఒక నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇస్తే మనకి ఆ ట్రాన్స్టర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇన్పుట్కి నెగిటివ్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఈ ట్రాన్స్టర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది కదా అందుకు ఇక నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ వాడుతున్నాను ఇందాక చెప్పింది ఏంటంటే ఈ సింపుల్ బైస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ కాబట్టి ఇది అంత ఎఫిషియంట్గా వర్క్ చేయదు ఎప్పుడైనా పవర్ సప్లై ఆన్ చేయగానే రెండు ఆన్ అవుతాయండి చూద్దాం అది కూడా మేము రీసెట్ చేస్తున్నాను చూడండి రెండు ట్రాన్స్టర్లకి కరెంట్ పాస్ అవుతుంది రెండు ఆన్లో ఉన్నట్టే చూద్దాం దాని అవుట్పుట్ కూడా చూద్దాం క్యూ వన్ ట్రాన్స్టర్ ఫస్ట్ చూస్తున్నాను చూడండి కొంత వోల్టేజ్ వస్తుంది ఇక్కడ వన్ వన్ వోల్ట్ ఓకేనా అలాగే క్యూ టూ కూడా చూద్దాం చూడండి క్యూ టూ ఓకేనా ట్రాన్స్టర్ దగ్గర కర్సర్ ప్లేస్ చేయగానే బ్లూ కలర్లో వస్తుంది అవుట్పుట్ కూడా బ్లూ కలర్లో వస్తుంది చూడండి సో ఇది వన్ వోల్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ వన్ వోల్ట్ వస్తుంది అంటే క్యూ వన్ వన్ వోల్ట్ క్యూ టూ వన్ వోల్ట్ సో రెండు ఆన్ అవుతుంది సో ఒక దాన్ని ఆఫ్ చేద్దాం మనం ఎలా చేద్దాం ట్రిగ్గరింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఆఫ్ చేయొచ్చు ట్రిగ్గరింగ్ ఎలా అయితే ట్రిగ్గరింగ్ ఇది నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే కరెంట్ పాస్ అవుతున్న ట్రాన్స్టర్కి నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇన్పుట్గా ఇస్తే నెగిటివ్ ఓల్టేజ్ కదా ట్రాన్స్టర్ ఆఫ్ అయిపోతుందండి ఇచ్చి చూద్దాం ఓకే ఇది పుష్ స్విచ్ అండి ఇది ఓకే ఈ స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ కనెక్ట్ కాగానే నెగిటివ్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ అనేది ట్రాన్స్టర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ట్రాన్స్టర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఇచ్చేసాను చూడండి క్యూ టూ ఆఫ్ అయిపోయింది క్యూ వన్ ఆన్ అయింది మళ్ళీ క్యూ టూ ఆన్ అవ్వట్లేదండి ఎందుకంటే కరెంట్ మొత్తం క్యూ వన్ డ్రా చేస్తుంది అప్పుడు క్యూ టూకి కరెంట్ అనేది రాదండి ఓకేనా సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పాను ఇందాక ఇక్కడ ఓల్టేజ్ లెవెల్ హై ఉంటుందండి ఆ కరెంట్ దీనికి సరిపోతుంది అదే ఇక్కడ ఓల్టేజ్ లెవెల్ లో ఉంటుంది సో ఇది ఇన్పుట్కి సరిపోదు క్యూ టూ ట్రాన్స్టర్కి ఇన్పుట్కి ఇది సరిపోదండి ఇక్కడ లో ఓల్టేజ్ ఉంది కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ ఎల్ అనేది లో ఇక్కడ హెచ్ అంటే హై అనమాట ఇది కూడా స్విచ్ అండి సో ఇప్పుడు నేను దీనికి నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇస్తాను చూడండి క్యూ వన్ ట్రాన్స్టర్ ఆఫ్ అయిపోయింది క్యూ టూ ట్రాన్స్టర్ ఆన్ అయింది అవుట్పుట్ కూడా చూడండి అలాగే మారిపోయింది క్యూ టూ ఆన్లో ఉంది కదా ఆన్లో ఉండే అవుట్పుట్ ఏంటంటే లో ఫిఫ్టీ చూడండి సెవెంటీ త్రీ మిల్లీ వోల్స్ అంటే చాలా చాలా లో అదే క్యూ వన్ ఆఫ్ ఆన్లో ఆఫ్లో ఉంది కదా క్యూ వన్ సో అవుట్పుట్ చూడండి హై యాక్చువల్గా మనం ఏదో ఒక చోట మాత్రమే అవుట్పుట్ తీసుకుంటామని క్యూ వన్ ఒకటి క్యూ టూ చూస్తాం అనుకోండి ప్రస్తు
మీరు ఇదే రిజిస్టర్ చేసుకోండి మైండ్లో ఇదే చదువుకోండి ఓకే అంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఇలాగ ఉంటుంది దాదాపు ఇవే చదువుకోండి మీ దగ్గర నేను చూపించింది సింపుల్గా మనకు అర్థం కావడం కోసం అని సింపుల్గా సర్క్యూట్ డిజైన్ చేసి చూపించాను తేడా ఏం లేదంటే కొద్ది తేడా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను కెపాసిటర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ అక్కడ తీసేసాను ఓకే ఇక్కడ డైరెక్ట్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చాను ఈ రిజిస్టర్ నెగిటివ్ ఓటేజ్ అనేది లేదు డైరెక్ట్గా ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చాను ఇందాక సో ఇలా ఇవ్వడం ఏంటంటే ఈ ఫిక్స్డ్ బ్యాస్ అనమాట అంటే బేసిస్ మొత్తం మనం గ్రౌండ్ చేసేసామండి ఇంకా నెగిటివ్ ఓటేజ్ కూడా ఇస్తున్నాం ఇక్కడ మనం ట్రిగ్గరింగ్ కూడా ఇస్తున్నామండి రెండు ట్రాన్సిస్టర్లకి మనం ట్రిగ్గరింగ్ అనేది ఇస్తున్నాం సో అవుట్పుట్ అనేది ఆయా ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర చేంజ్ అయిపోతుంటుంది ఈ సర్క్యూట్ని మనం మళ్ళీ ఆన్లైన్ సిమ్యులేటర్లో చూద్దామండి ఒకసారి ఇదే మన ఆన్లైన్ సిమ్యులేటర్ సర్క్యూట్ అయిగ్రామ్ అండి చూడండి ఏం చేంజెస్ లేవు నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ ఉంది రెండు వైపు నేను ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను చూడండి క్యూ టూ అనే ట్రాన్స్ఫర్ ఆన్ అయింది క్యూ వన్ ఆఫ్లో ఉంది దీని అవుట్పుట్ చూడండి ఆన్ అయింది కాబట్టి ఫిఫ్టీ నైన్ మిల్లీ వోల్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు జీరో లో వోల్టేజ్ ఉంది అయితే క్యూ వన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ వోల్స్ కర్సర్ చూడండి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ వోల్స్ ఉంది అంటే క్యూ వన్ హై వోల్టేజ్ ఉంది క్యూ టూ లో వోల్టేజ్ ఉంది సో మనం క్యూ టూ అనే ట్రాన్స్ఫర్ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకోవాలనుకుంటే మనకి లో ఓటేజ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది అనమాట ఇది లో అలాగే ఉండిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనం ట్రిగ్గరింగ్ ఇస్తామో అప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ లో నుంచి హైకి వెళ్తుంది సో హై ఎప్పుడు వెళ్తుంది ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయినప్పుడు సో ఆఫ్ కావాలంటే మనం నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇవ్వాలి సో ఇక ఇది ఇది పుష్ చేస్తాను ఈ బటన్ని ఆఫ్ అయిపోతుంది చూడండి క్యూ టూ ఆఫ్ అయిపోయింది ఎప్పుడైతే క్యూ టూ ఆఫ్ అయిపోయిందో వెంటనే క్యూ వన్ ఆన్లోకి వచ్చేసింది క్యూ టూ అవుట్పుట్ ఏంటి హై ఉండాలి చూడండి హై ఉంది ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ నోట్స్ ఇంతకుముందు లో ఉండే ఇప్పుడు హై అయింది అదే క్యూ క్యూ వన్ చూడండి ఇంతకుముందు హై ఉంది ఇప్పుడు లో ఉంది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఇది ఆఫ్లో ఉండే ఇప్పుడు ఆన్ అయింది ఆన్ అయితే అవుట్పుట్ లో సో ఇదేనండి ఫిక్స్డ్ బయాస్ బై స్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటరీ యొక్క అవుట్పుట్ ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ సర్క్యూట్లో మనం ట్రిగ్గరింగ్ అనేది బేస్ దగ్గర ఇస్తున్నామండి రెండు డిఫరెంట్ ట్రిగ్గరింగ్ రెండు ట్రాన్సిస్టర్ల యొక్క బేస్కి ఇస్తున్నాం అలా కాకుండా ట్రిగ్గరింగ్ అనేది మనం కలెక్టర్ దగ్గర కూడా ఇవ్వచ్చు అండి ఆ సర్క్యూట్ కూడా చూద్దాం ఇదేనండి ఆ సర్క్యూట్ దగ్గర చూడండి ఇక్కడ నేను బేస్ దగ్గర ఉన్న ట్రిగ్గరింగ్ తీసేసి ఈ కలెక్టర్ దగ్గర ఇచ్చానండి ఓకేనా అవుట్పుట్ కూడా మనం ఇక్కడే తీసుకోవచ్చండి కలెక్టర్ దగ్గరే ఈ సర్క్యూట్ ఏంటంటే బేస్ దగ్గర కరెంట్ అందాలి అంటే మనం ఈ ఇచ్చే ట్రిగ్గరింగ్ బట్ ఉంటుందండి అంటే ఇందాక డైరెక్ట్గా ఇక్కడ బేస్ దగ్గర ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చాము అలా కాకుండా ఇండైరెక్ట్గా అంటే ఇప్పుడు కలెక్టర్ నుంచి వచ్చే ఓల్డేజ్ ఈ బేస్కి అందకుండా చూడడమని మన పని అన్నమాట ఇది కూడా సేమ్ వర్క్ చేస్తుందండి సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ ఫర్ సపోజ్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ క్యూన్కి బేస్కి ఇన్పుట్ ఎక్కడ వస్తుందండి ఈ పాయింట్ నుండి వస్తుంది కదా ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఓల్టేజ్ లో చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది ఈ ట్రాన్సిస్టర్ క్యూ వన్ అనేది వర్క్ అవ్వదు ఇన్ ద సేమ్ వే క్యూ టూ ట్రాన్సిస్టర్కి ఇన్పుట్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది ఈ పాయింట్ నుండి వస్తుంది అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఇన్పుట్ లో చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఈ బేస్కి కరెంట్ అనేది రాదు సో సఫిషియంట్ కరెంట్ లేక ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఎలా చేస్తున్నాం ఇక్కడ నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా చేస్తున్నాం అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ నేను ఆన్ చేశాను ఇన్పుట్లో వీసీసి ఫైవ్ వోల్స్ ఇచ్చానండి ఈ ఫైవ్ వోల్స్ క్యూ టూ అనే ట్రాన్సిస్టర్ని ఆన్ చేసింది ఓకే అంటే మనకి ఇన్పుట్ ఇక్కడ నుండి వస్తుంది క్యూ టూ ట్రాన్సిస్టర్కి ఇన్పుట్ ఈ పాయింట్ నుంచి వస్తుంది ఈ పాయింట్ నుండి మనకి ఇన్పుట్ క్యూ వన్కి వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి ఈ ట్రాన్స్టర్ క్యూ వన్ అనేది ఆఫ్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ హై వోల్టేజ్లో ఉందండి సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ డ్రైవ్ చేయడానికి ఇన్ కరెంట్ ప్రొవైడ్ అవుతుంది కానీ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని డ్రైవ్ చేయడానికి మనకి కరెంట్ ఉండాలంటే ఇది ఈ వోల్టేజ్ హై ఉండాలండి కానీ ప్రస్తుతం లో ఉంది లోన్ ఎలా చెప్తున్నాను అంటే చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ లో ఉంది కాబట్టి నేను ఇది పూజ్ చేస్తాను బటన్ ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండదు చూడండి ఆల్రెడీ లోనే ఉంది నేను ఇంకా లో చేస్తే ఏమవుతుంది ఏమీ లేదు సో ఇదేంటి ఇది హైలో ఉంది ఈ హైలో ఉన్న ఇన్పుట్ మనం ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసాం అనుకోండి లో చేసాం అనుకోండి ఈ ఇన్పుట్ బటన్ ద్వారా మైనస్ ఫైవ్ వోల్స్ ఇచ్చాం అనుకోండి అప్పుడు ఈ పాయింట్లో వోల్టేజ్ లో అయిపోయి ఈ బేస్కి కరెంట్ అందదు చూడండి నేను ఇస్తాను ఇక్కడ చూసారా
చూడండి హై టు లో లో టు హై షిఫ్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ ఒక చేంజ్ ఉందండి ఇక్కడ కెపాసిటర్ పెట్టలేదండి పెట్టినా కూడా ఇలాగే వస్తుందండి చేంజెస్ ఏం లేదు ఇది ఒకటి గమనించండి ఇదేనండి ఫిక్స్డ్ బయాస్ బై స్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటరీ యొక్క సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ అండ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇందులో టూ టైప్స్ చెప్పాను బేస్ ట్రిగ్గరింగ్ అండ్ కలెక్టర్ ట్రిగ్గరింగ్ ఓకేనా ఈ రెండింటిని మనం అసిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటామండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ బయాస్ టాపిక్ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు సిమెట్రికల్ ఏంటి అసిమెట్రికల్ ఏంటి చూద్దాం ఈ ట్రిగ్గరింగ్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయండి సిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ అసిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది అసిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ అండి అంటే రెండు ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చారు చూస్తారు కదా క్యూ వన్ ట్రాన్సిస్టర్కి ఒక ట్రిగ్గరింగ్ క్యూ టూ ట్రాన్సిస్టర్కి ఒక ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చాం అంటే ఇలా విడివిడిగా ట్రిగ్గరింగ్ ఇస్తే దీన్ని అసిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటాం అలా కాకుండా ఒకటే ట్రిగ్గర్ పాల్స్ ఇచ్చి రెండు ట్రాన్సిస్టర్ల యొక్క అవుట్పుట్ మార్చగలిగితే దాన్ని సిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటారు అంటే ఇప్పటివరకు అసిమెట్రికల్ చూస్తారు కదా ఇప్పుడు మనం సిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు సిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ చూద్దామండి సేమ్ సర్క్యూట్ కానీ ఇక్కడ మనం ఒకటే ట్రిగ్గరింగ్ ఇస్తున్నాం చూడండి రెండు ట్రిగ్గరింగ్ లేవు ఈ ఒక్క ట్రిగ్గరింగ్ ఏ మనకి క్యూ టూ ట్రాన్సిస్టర్ని ఆన్ నుంచి ఆఫ్ చేయగలదు లేదా క్యూ వన్ ట్రాన్సిస్టర్ని ఆఫ్ నుంచి ఆన్ చేయగలదు ఇక్కడ చిన్న సర్క్యూట్ ఇచ్చామండి చూడండి ఇక్కడ త్రీ డైవర్డ్స్ మాత్రం ఇచ్చాం ఓకే డైవర్డ్ డౌన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి అంటే పి సైడ్ ఇక్కడ ఎన్ సైడ్ ఇక్కడ అండి అంటే కరెంట్ ఫ్లో డౌన్వర్డ్స్ మాత్రమే జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే రివర్స్లో కరెంట్ అనేది వెళ్ళదు ఒక వన్ వేలోనే డైవర్డ్లో కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుందండి ఎప్పుడైనా ఇక్కడ కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది ఇట్లా ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నుండి ఇలా డౌన్వర్డ్స్కి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చాం కదా అలా సో ఇది కూడా అంతేనండి ఇలా డౌన్వర్డ్ డౌన్వర్డ్స్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది సో ఇలా డౌన్వర్డ్స్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కానీ రివర్స్లో మాత్రం రాదు సో ఇది ఏంటంటే వన్ టైప్ నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చినట్టే దీనికి ఎందుకంటే కరెంట్ డౌన్వర్డ్స్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి మనం నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ కూడా సేమ్ ఆపరేషన్ ఉంటుందండి ఒకసారి నేను రన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు కరెంట్ ఫ్లో అర్థమవుతే సర్క్యూట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా అర్థమవుతుంది చూడండి ఆన్ చేశాను క్యూ టూ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయింది రైట్ సో క్యూ టూ అవుట్పుట్ ఏంటి లో నైంటీ మిల్ వర్స్ క్యూ వన్ దగ్గర హై ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో ఫోర్ నైన్ వోల్స్ సో ఇప్పుడు నేను ట్రిగ్గరింగ్ ఇస్తాను ఇప్పుడు క్యూ టూ అనేది ఆఫ్ అయిపోయి క్యూ వన్ ఆన్ అవుతుంది చూడండి అయ్యింది కదా అంటే ఈ డైవర్స్ కూడా మనకి నెగిటివ్ వోల్టేజ్ ఇస్తున్నాయి అన్నమాట రెండింటికి ఇచ్చాం కదా రెండింటికి ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే రెండింటికి నెగిటివ్ ఇస్తుంది కానీ ఆల్రెడీ ఈ డయోడ్ ఆఫ్లో ఉంది ఎందుకు నెగిటివ్ ఓల్టేజ్ ఉండడం వల్ల మళ్ళీ ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఆయన నెగిటివ్ అయిపోతుంది ఏం ఉపయోగం లేదు సో దీనికి నెగిటివ్ ఇచ్చాం అనుకోండి ఈ ఆన్లో ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయిపోయి వెంటనే ఇది ఆన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకే ఇక్కడ కెపాసిటీ యూజ్ చేస్తాయి అండి ఇవి ఛార్జ్ అయ్యి డిశ్చార్జ్ అవుతుంటాయి ఆ లోపు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుంది ఇది ఆఫ్ అయిపోతుంది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ ట్రిగ్గరింగ్ ఇస్తాను చూడండి చూసారు కదా ఈ ట్రాన్స్టర్ ఆన్ అయింది ఈ ట్రాన్స్టర్ ఆఫ్ అయిపోయింది మళ్ళీ ట్రిగ్గరింగ్ ఇస్తాను కొంత టైం తీసుకొని ఈ ట్రాన్స్టర్ ఆన్ అవుతుంది మళ్ళీ కొంత టైం తీసుకుని ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కొంత టైం తీసుకొని ఈ ట్రాన్స్టర్ ఆన్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ ట్రాన్స్టర్ వల్ల సారీ ఈ కెపాసిటర్స్ వల్ల అండి మళ్ళీ ట్రిగ్గరింగ్ ఇస్తాను చూడండి ఓకే అండి ఈ సర్క్యూట్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకటే ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చి ఒక ట్రాన్స్టర్ ఆన్ చేయడం ఇంకో ట్రాన్స్ ఆఫ్ చేయడం ఒక ట్రిగ్గరింగ్ ద్వారా ఇది జరుగుతుంది సో ఇది సిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ అంటే రెండింటికి సమానంగా మనం ట్రిగ్గరింగ్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి సిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఈ సిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ మనం బేస్ దగ్గర ఇస్తున్నాం అదే ఇందాక కలెక్టర్ దగ్గర కూడా ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చాం కదా అలాగే ఇప్పుడు కూడా కలెక్టర్ దగ్గర సిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చి చూద్దాం ఇదేనండి మన సిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఫిక్స్డ్ బయాస్ మల్టీ వైబ్రేటర్ ఇంతకుముందు బేస్ దగ్గర మనం సిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చాం అదే సర్క్యూట్ ఇప్పుడు కలెక్టర్ దగ్గర ఇస్తున్నామండి సో రెండు కలెక్టర్కి ఇది కనెక్ట్
అంటే ఇక్కడ కూడా హై వోల్టేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ హై కరెంట్ దీనికి ప్రొవైడ్ అయ్యి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుంది ఇక్కడ లో వోల్టేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ లో వోల్టేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కరెంట్ని ఈ ట్రాన్సిస్టర్కి పాస్ అవ్వక ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని ఆన్ చేయలేకపోతాం సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం మళ్ళీ లోనే ఇస్తున్నాం లో ఇస్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎలాగ లో ఉంది ఇక్కడ హై ఉంది కాబట్టి ఈ లో ఇస్తే రెండు పాయింట్ లో అవుతాయి సో నెగిటివ్ ట్రిగరింగ్ కూడా వల్ల రెండు పాయింట్లు లో అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ కూడా ఇన్పుట్ అందదు ఇవి అందకపోయేసరికి వెంటనే ఏమవుతుంది ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఇది ఆఫ్ అయితే ఇమ్మీడియట్గా ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయిపోతుంది అదే కదండి మన పాయింట్ ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయిపోతే ఇమ్మీడియట్గా ఇంకో ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుంది ఎందుకంటే కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవ్వాలి కదా సో ఇది ఆఫ్ అయిపోతే ఇది ఆన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు ఈ పాయింట్ అనేది హై వోల్టేజ్ అవుతుంది ఈ పాయింట్ అనేది లో వోల్టేజ్ అవుతుంది చూడండి చూడండి ఈ పాయింట్ అయితే ఈ పాయింట్ అనేది లో వోల్టేజ్ అయింది ఈ పాయింట్ అనేది హై వోల్టేజ్ అయింది సో మనకు అవుట్పుట్ కూడా మారిపోతుంది ఏం లేదండి ఇందాక చేసినట్టుగానే సేమ్ బేస్గా అయితే ఎలాగైతే ఈ సర్క్యూట్ ఇచ్చామో అలాగే కలెక్టర్కు ఇచ్చాం సర్క్యూట్ వర్క్ మాత్రం రెండింటికి సేమ్ ఉంటుంది ఓకే దీంతో మనం ఫిక్స్డ్ బయాస్ పూర్తిగా తెలుసుకున్నామండి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను సిమెట్రికల్ అసిమెట్రికల్ రెండు సర్క్యూట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ సిమెట్రీలో అవుట్పుట్ కూడా చూపించాను ఐ థింక్ యూఆర్ సాటిస్ఫైడ్ మీకు నచ్చితే ఇంతవరకు అయినా మీరు చూసారంటే మీకు నచ్చితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నాకు మోటివేషన్గా ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ మనం సెల్ఫ్ బయాస్ బైస్టేబుల్ మల్టీ వేపరేటర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇదేనండి మన సెల్ఫ్ బయాస్డ్ సర్క్యూట్ ఇక్కడ చిన్న చేంజెస్ ఉన్నాయండి సెల్ఫ్ బయాస్టికి ఫిక్స్డ్ బయాస్టికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ బయాస్లో మనం ఈ రెండు రెసిస్టర్ దగ్గర గ్రౌండ్ ఇచ్చాం ఇక్కడ కూడా అలాగే గ్రౌండ్ ఇచ్చాం కానీ ఎమిటర్ డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్ ఉంటుందండి ఫిక్స్డ్ బయాస్లో కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్ లేదండి ఈ రెండు ఎమిటర్స్ జాయిన్ చేసి త్రూ ఎయర్ రెసిస్టర్ అంటే రెసిస్టర్ గుండా మనం గ్రౌండ్ చేసాం అంటే ఏంటి ఇక్కడ రెసిస్టర్ కొత్త వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంటుంది అన్నమాట అంటే కలెక్టర్ నుంచి కరెంట్ బేస్ త్రూ ఇలా ఎమిటర్లో ఫ్లో అయినప్పుడు ఆ ఈ రెసిస్టర్లోకి పాస్ అవుతుంది అంటే రెసిస్టర్ దగ్గర మనకు కొంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది ఉంటుందండి అంతే కదా ప్రతి రెసిస్టర్ దగ్గర కొంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది ఉంటుంది ఈ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది ఈ ట్రాన్సిస్టర్కి కొంత ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాయండి అంటే రెండు ట్రాన్సిస్టర్లకి ఫర్ సపోజ్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కదా అప్పుడు ఈ ఎమిటర్ కూడా గ్రౌ గ్రౌండ్లో ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్ సో ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర కొంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఈ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్కి కొంత ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తుంది అదేవిధంగా ఈ ట్రాన్సిస్టర్ వర్క్ అవుతుంది అనుకోండి అప్పుడు కరెంటు ఇలా ఫ్లో అయ్యి మళ్ళీ ఈ రెసిస్టర్ కూడా ఫ్లో అవుతుంది సో ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర కొంత వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంటుంది కదా ఈ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్కి కొంత ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తుందండి సో ఇది సెల్ఫ్ బయాస్డ్ అయ్యిందండి ఇది ఒకటే అండి డిఫరెన్స్ ఈ రెండు సర్క్యూట్స్లో అంటే ఫిక్స్డ్ బయాస్లో సెల్ఫ్ బయాస్డ్లో డిఫరెన్స్ ఇదే ఇక ట్రిగరింగ్ విషయానికి వస్తే సేమ్ అండి మన బేస్ దగ్గర సేమ్ ట్రిగరింగ్ ఇస్తాం ఇలాగే బేస్ దగ్గర కూడా సేమ్ ట్రిగరింగ్ ఇస్తాం అలాగే ట్రిగరింగ్ బేస్ దగ్గరే కాకుండా కలెక్టర్ దగ్గర కూడా ఇస్తామండి ఓకే దీంట్లో కూడా మళ్ళీ సిమెట్రికల్ అసిమెట్రికల్ రెండు చూద్దాం ఇక ఆన్లైన్ సిమ్యులేటర్కి వెళ్ళి సర్క్యూట్ ఆపరేషన్ చూద్దాం చూడండి ఇది మన సర్క్యూట్ నేను రన్ చేసి చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయిందండి అంటే కరెంట్ ఫ్లో ఇలా జరుగుతుంది ఓకే అప్పుడు ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటండి అవుట్పుట్ లో అంటే ఇది చూడండి సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ మిల్లీ వోల్ట్స్ ఓకే ఇది అవుట్పుట్ హై ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్ వర్క్ చేయట్లేదు అవుట్పుట్ ఇక్కడ తీసుకుంటే మనకి హై హై వోల్టేజ్ వస్తుంది టూ పాయింట్ త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ హై వోల్టేజ్ అయినా ఉంది చూడండి ఇక్కడ లో వోల్టేజ్ అయినా ఉంది ఇప్పుడు మనం ట్రిగరింగ్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ బేస్ దగ్గర ట్రిగరింగ్ ఇస్తున్నాం సేమ్ ఫిక్స్డ్ బేస్ లాగే సర్క్యూట్ అంతా సేమ్ బేస్ దగ్గర మనం ట్రిగరింగ్ ఇస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ మనం పాజిటివ్ ట్రిగరింగ్ ఇస్తున్నాం చూసుకోండి ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఈ పాజిటివ్ ట్రిగరింగ్ ఇస్తే ఇది వర్క్ అవుతుంది ఈ పాజిటివ్ ట్రిగరింగ్ ఇస్తే ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది అనమాట ప్రస్తుతం ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి మనం దీన్ని షిఫ్ట్ చేద్దాం అంటే ఈ రెన్స్ వర్క్ అయ్యేలాగా చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ట్రిగరింగ్ ఇస్తాను పాజిటివ్ వోల్టేజ్ చూడండి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ వర్క్ అవుతుంది ఓకే సో అవుట్పుట్ ఇక్కడ క్యూ టూ లో అయింది చూడండి క్యూ
సో ఇక్కడ ఇస్తే ఇది ఆఫ్ అయితే ఇది ఆన్ అవుతుంది చూడండి సేమ్ సర్క్యూట్ ఇది ఆన్ అయ్యి అలాగే నేను ఇక్కడ మనకి నీటో టెక్కర్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఇది ఆఫ్ అయితే ఇది ఆన్ అవుతుంది అండి అంతేనండి సర్క్యూట్లో చేంజెస్ ఏం లేదు ఆల్రెడీ నేను ఫిక్స్డ్ బయాస్గా సర్క్యూట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ గురించి చెప్పాను కాబట్టి ఇక్కడ పెద్దగా సర్క్యూట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదండి జస్ట్ చూపిస్తున్నాను ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఇంకా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ టాప్కి వెళ్దాం ఇప్పటిదాకా మనం సెల్ఫ్ బయాస్లో బేస్ ట్రిగ్గరింగ్ చూసాం కదా ఇప్పుడు కలెక్టర్ ట్రిగ్గరింగ్ చూద్దామండి అంటే బేస్ దగ్గర ట్రిగ్గరింగ్ తీసేసి అదే ట్రిగ్గరింగ్ కలెక్టర్ దగ్గర ఇచ్చాను సో ఇది కూడా సేమ్ వర్క్ చేస్తుందండి మీకు రన్ రన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇనిషియల్గా ట్రాన్సిస్టర్ క్యూ వన్ ఆన్లో ఉంది అంటే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అవుట్పుట్ ఏమి ఉంటుందండి హై లో ఉంటుంది ఇది కదండి చూడండి లో ఉంది సెవెంటీ సెవెన్ మిలి వోల్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ జీరో వోల్స్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ హై ఉంటుందండి ఓకే సో టూ పాయింట్ త్రీ వోల్స్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని మనం ఆఫ్ చేయగలగాలి అంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ క్యూ టూ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుంది ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ చేయాలి అంటే దీనికి వచ్చే ఇన్పుట్ని మనం కట్ చేయాలండి అంటే ఈ బేస్ దగ్గర ఇన్పుట్ ఎలా వస్తుంది ఈ పాయింట్ నుండి వస్తుంది ఓకే సో అంటే ఈ ఇక్కడ హై వోల్టేజ్ ఉంటుంది అని అర్థం ఈ హై వోల్టేజ్ మనం ఆఫ్ చేస్తే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఇది ఆఫ్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా ఇది ఆన్ అవుతుంది చూద్దామా ఇక్కడ ఆఫ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం నెగిటివ్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇస్తాం ఇది ఆఫ్ అయిపోతుంది చూడండి ఇది ఆఫ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది ఆన్ అయింది అంటే ఇక్కడ హై వోల్టేజ్ ఉంది సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ కూడా మార్పించి చూడండి హై నుంచి లోకి వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ చేయాలి అంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్ యొక్క ఇన్పుట్ ఆఫ్ చేయాలి అంటే ఇన్పుట్ ఎక్కడ ఉంది ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంది సో ఇప్పుడు దీన్ని ఆఫ్ చేస్తాను ట్రిగ్గరింగ్ ఇస్తాను ఆఫ్ అయిపోతుంది చూడండి క్యూ టూ ఆఫ్ అయిపోయింది క్యూ వన్ ఆన్ అయ్యింది సో ఇదండి ఈ విధంగా సెల్ఫ్ బయాస్డ్ అసిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ వర్క్ చేస్తుంది సో ఇప్పటివరకు చెప్పింది అసిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ బేస్ దగ్గర చూసాం కలెక్టర్ దగ్గర చూసాం సో ఇప్పుడు సిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ చూద్దాం ఇదేనండి మన సిమెట్రికల్ సెల్ఫ్ బయాస్డ్ బై స్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ సేమ్ అండి ఫిక్స్డ్ బయాస్ లాగా ఇక్కడ కూడా నేను సిమెట్రికల్గా ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చాను చూడండి డయోడ్ కాంబినేషన్ కూడా సేమ్ ఉంది త్రీ డయోడ్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ కూడా సేమ్ ఇచ్చాను పుష్ స్విచ్ కాకుండా ఒక పల్స్ జనరేటర్ ఇచ్చానండి పల్స్ అంటే తెలుసు కదా ఆటోమేటిక్గా పల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్క పల్స్ ఒక్కొక్క ట్రిగ్గరింగ్ అనమాట నేను ప్రతిసారి ఇట్లా స్విచ్ లాగా పుష్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా కంటిన్యూస్ సిగ్నల్ ఒక పల్స్ సిగ్నల్ ఇచ్చాను సో ఆటోమేటిక్గా మేబి షిఫ్ట్ అయితే షిఫ్ట్ అయితే ఉంటుంది అంటే ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆన్ అవు ఆన్ అవుతుంది కొద్దిసేపు పాలు మళ్ళీ పల్స్ ట్రిగ్గర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆన్ అవుతుంది అప్పుడు ఇది ఆఫ్ అయిపోతుంది ఇలా అనమాట మీకు సర్క్యూట్ ఆపరేషన్ రన్ చేస్తే తెలుస్తుందండి చూడండి ఆన్ చేసాను సర్క్యూట్ని రన్ అవుతుంది చూడండి షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి చూడండి పల్స్ ఇవ్వగానే ఆన్లో ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఆఫ్ ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్ ఆన్లో వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ పల్స్ దగ్గర బ్లింక్ అవుతుంది బ్లింక్ అవుతే పల్స్ సిగ్నల్ వచ్చినట్టు బ్లింక్ అవ్వగానే ఒక ట్రాన్స్టర్ ఆన్లో నుంచి ఆఫ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకో ట్రాన్స్టర్ ఆఫ్లో నుంచి ఆన్లోకి వచ్చేస్తుంది గమనించండి అంటే ఈ ట్రిగ్గరింగ్ ఇస్తుంది అనమాట పల్స్ సిగ్నల్ మ్యాన్యువల్గా పుష్ స్విచ్ వాడకుండా ఇలా నేను పల్స్ జనరేటర్ వాడుతున్నాను ఈ డయోడ్ కాంబినేషన్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదండి ఫిక్స్డ్ బయాస్ కాన్సెప్ట్లో డయోడ్ వన్ వేలోనే కండక్ట్ అవుతుందండి ఫిక్స్డ్ బయాస్లో మనం ఈ డయోడ్ని రివర్స్లో పెట్టామండి అంటే ఇక్కడ పీ ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా పీ ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటుంది అంటే రివర్స్లో ఉండేది ఇక్కడికి నేను రివర్స్లో ఇచ్చాను ఎందుకంటే ఫిక్స్డ్ బయాస్లో ఇక్కడ నెగిటివ్ ఓల్టేజ్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి నెగిటివ్ ఓల్టేజ్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని కానీ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ కానీ ఆఫ్ చేయగలదు కానీ ఇక్కడ నేను పాజిటివ్ ఓల్టేజ్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను పీ సైడ్ ఇటు వైపు కనెక్ట్ చేశాను అందుకంటే కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అయ్యి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ని ఆన్ చేస్తుంది లేదా ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అయినా ఆన్ చేయగలదు ఇక్కడ నేను పల్స్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి అంటే పాజిటివ్ ఓల్టేజ్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి డైవర్ని రివర్స్ చేశాను అంటే ఈ పాజిటివ్ ఓల్టేజ్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ కానీ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ కానీ ఆన్ చేయగలదు అనమాట ఇప్పుడు మనం బేస్ దగ్గర సిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ చూసాం కదా అలాగే కలెక్టర్ దగ్గర సిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ చూద్దామండి ఇదేనండి మన సిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ ఎట్ కలెక్టర్ సెల్ఫ్ బయాస్ట్
ఉంటే లో స్టేట్లోనే ఉంటుంది లేదా హై స్టేట్లోనే ఉంటుంది అవుట్పుట్ అనేది మీరు అవుట్పుట్ ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు అండి క్యూ వన్ ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర తీసుకోవచ్చు లేదా క్యూ టూ ట్రాన్సిస్టర్ దగ్గర అయినా తీసుకోవచ్చు ఇక మనం అన్ని టాపిక్స్ ఇందులో కవర్ చేసామండి హోప్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒకసారి మనం అవుట్పుట్ వేఫామ్ చూద్దామండి మన టెక్స్ట్ బుక్స్లో అవుట్పుట్ వేఫామ్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఎలా డ్రా చేస్తారు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఈ టైం పీరియడ్ వరకు చూడండి ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్లో ఉంటే ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్లో ఉంటుంది ఆన్లో ఉంటే లో అని చెప్పాను కదండి ఆఫ్లో ఉంటే హై వోల్టేజ్ వస్తుంది సో క్యూ వన్ ఆన్ క్యూ టూ ఆఫ్ అంటే క్యూ వన్ అనే ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్లో ఉంది సో అవుట్పుట్లో క్యూ టూ అనే ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్లో ఉంది సో అవుట్పుట్ హై వచ్చింది అని అనుకుందాం ఓకే సో అంటే ఇనిషియల్గా మనం ఎటువంటి ట్రిగ్గర్ ఇవ్వనప్పుడు ఏదో ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా డ్రా చేసామండి ఓకే క్యూ వన్ ఆన్లో ఉంది ఇది క్యూ వన్ క్యూ టూ ఆఫ్లో ఉంది ఇది క్యూ టూ అనుకుందాం ఎప్పుడైతే మనం ట్రిగ్గరింగ్ ఇస్తామో ఫస్ట్ ట్రిగ్గరింగ్ ఇన్పుట్ అది బేస్ దగ్గర కావచ్చు లేదా కలెక్టర్ కావచ్చు ఓకే ఇది అసిమెట్రికల్ ట్రిగ్గరింగ్ యొక్క అవుట్పుట్ వేఫామ్ అది సో ట్రిగ్గరింగ్ వన్ ఇచ్చామనుకోండి ఫస్ట్ ట్రిగ్గరింగ్ సో ఇప్పుడు ఫాల్స్ ఉంది ఇప్పుడు ట్రిగ్గరింగ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ ట్రిగ్గరింగ్ ఇవ్వగానే ఆఫ్లో ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్లో అవుతుంది ఆన్లో ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం ఇన్పుట్ ట్రిగ్గరింగ్ సిగ్నల్ ఇస్తామో అప్పుడు ఆన్లో ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అవుతుంది అంతే ఇక్కడ చూడండి క్యూ వన్ ఆన్లో ఉంది కాబట్టి లో క్యూ వన్ ఆఫ్ అయింది కాబట్టి హై వోల్టేజ్ వచ్చింది అలాగే ఆఫ్లో ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్ అంటే క్యూ టూ ఆఫ్లో ఉంది కదా ఇది ఆఫ్లో ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయింది అంటే హై నుంచి లో వోల్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఎప్పుడు ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకే సో నెక్స్ట్ టైం బేస్ దగ్గర కలెక్టర్ దగ్గర ఇంకో ట్రిగ్గరింగ్ ఇస్తాం కదా అది ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆఫ్లో ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్లో వస్తుంది ఆన్లో ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇది ఇలా కంటిన్యూ అవుతుందండి మళ్ళీ ఇక్కడ ట్రిగ్గరింగ్స్ ట్రిగ్గరింగ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా మనం ట్రిగ్గరింగ్ ఇచ్చినప్పటిసారి ఇది మారిపోతూ ఉంటుంది ఇవ్వకపోతే అలాగే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందండి అది ఏ స్టేట్లో ఉందో అలాగే ఆ స్టేట్లోనే ఉండిపోతుంది ఇది రెండు బై స్టేబుల్ మల్టీ వేబుల్టర్ గురించి క్లియర్గా చెప్పానని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని కావాలనుకుంటే నేను ఎంకరేజ్ చేయండి మీకు తెలుసుగా ఎలా ఎంకరేజ్ చేయాలో